L'Arco di Trionfo è il monumento simbolico per eccellenza in epoca romana. Non ha una funzione pratica, ma puramente celebrativa. Oggi ho scelto di parlarvi di uno degli archi romani più belli, l'Arco di Tito. Venne eretto per celebrare il ritorno di Tito dopo la conquista di Gerusalemme avvenuta nel 70 d.C. La forma di quest'arco è molto semplice, abbellito da colonne corinzie leggermente incassate, scanalate e lisce. I cornicioni, i fregi, le sporgenze e le rientranze arricchiscono questo splendido monumento, ma sicuramente la parte più bella è quella che si trova sotto all'arco e che fissa in due basso rilievi il trionfo dell'imperatore. Il corteo trionfale avvenne nel 71 d.C. e i due basso rilievi ne sintetizzano come due istantanee, i momenti più importanti. Vediamo infatti l'ingresso della quadriga dell'imperatore e il passaggio attraverso la porta trionfale dei portatori e delle spoglie del bottino. Spicca il candelabro a sette braccia strappato al Tempio di Gerusalemme. L'ultimo rilievo che conclude questo ciclo è in cima al fornice e riguarda l'apoteosi di Tito, il sovrano è rappresentato in leggero scorcio dietro un'aquila come stesse volando a cavallo di essa. Un'idea unica e stupefacente perché sembra anticipare i molti voli rappresentati sui soffitti e le cupole italiane tra rinascimento e barocco. Nelle chiavi di volta troviamo le figure di Roma e del genio del popolo romano, mentre nei triangoli a fianco dell'arco sono inserite vittorie alate sui globi. Ma dobbiamo sottolineare un aspetto che va oltre la semplice celebrazione. I bassorilievi di quest'arco introducono una grande novità. Le figure non sono più allineate parallelamente al fondo, ma si dispongono a formare un arco convesso verso lo spettatore. Il piano di fondo invece si fa concavo per dare l'illusione dello spazio reale che è tridimensionale. L'illusione dello spazio è preparata quindi già a cominciare dal fondo. Si tratta di una concezione spaziale del tutto inedita per l'arte romana, una concezione che sfrutta la luce e l'ombra, il convesso e il concavo, per dare l'effetto delle tre dimensioni. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.